。哎，这才一场就不让用宝器了，我还想着也去虐一虐东院的人呢。哎呀，按理说，聂离击败了慕容羽，就要取代慕容羽的排名。但是，我和黄宇长老商量了一下之后，觉得有失偏颇。啊，我。我们决定给聂离另外一种考核方式，聂离只有通过考核，才有资格取代慕容羽的位置。聂离的对手将由我们选择，同样的，不能使用三品以上宝器。不对，有人想针对聂离。哎，聂离，要不放弃吧？无厌尊者，不妥，这比试看似无关紧要，但很多雨神宗的高层都在关注。我现在退却。岂不是承认自己只能依靠宝器？不知道二位长老准备给我安排几个对手？就两个对手。明白了。看来，对那两个人的实力很有信心。哎，竟然是叶虫，他的排名还要在慕容羽之上，直接派来这样的高手，聂离完蛋了。你好，请多指教。叶虫，别浪费时间，不必留手，杀了他。杀掉叶离，无言尊者的命令我没法违背。得罪了。这么重的杀气，看来是无言尊者想要我的命了。我命魂未稳，尚未寄托到魂殿，这可不太妙。寒冰龙兽。是卓越成长性的龙血妖兽，只是测试，需要派这么强的对手吗？聂离居然能同时使用两种妖灵，闻所未闻呢！难道他体质异于常人？护住了要害，这样下去不行。对不住了，聂离，我的妻儿都在无言尊者手里，我绝对不能违逆他。嗯。叶虫想杀聂离，叶虫，住手！我想，我们之间的矛盾或许可以放一放。你应该也能看出聂离的潜力，一旦他成长起来，必定会威胁到你宗主继承人的位置
我与你竞争可不是为了私欲，而是想看看我们谁更适合这宗主之位。聂离说不定能够成为那位祖师一样的人物，带领我们与神宗走向辉煌。没想到司徒北炎是如此大公无私之人，哼，你不信也罢学员才刚进东院，就打败了慕容羽和叶虫。我，我输了，太好了！我可是凭实力输给他的，无言尊者肯定不能怪罪于我。之前的伤好像有点重，片刀之力也透支了。这场比试，聂离赢了。既然他能够在不使用宝器的情况下击败叶虫，证明了自己的实力，先下去休息吧。不错。对聂离的考验就到此结束吧。等等，叶虫自作主张，比武的时候下手过重，给我把他关起来，交予雨神宗执法堂处置。是，尊者，叶虫毕竟没有伤到聂离，这样是否不太合适？幸亏没有，若是伤到了，那才是真的罪不可恕。无厌尊者的手段也太狠辣了。既然聂离尚有余力，第二场测试继续。尊者。这个无焰尊者怎么回事啊？一个叶虫还不够吗？非得把聂离打死是吧？无焰尊者，按照以往的规矩，新进的弟子对手都是自己选择。像今天这样强行安排对手还是第一次，而且一上来就安排叶虫这样级别的，是不是太过分了？哼，无知小辈，我跟二位长老说话，这里岂有你插嘴的份？无焰尊者是准备以势压人吗？作为东院的学员，木武尊者，还说我以势压人？难怪叶虫行为这么奇怪，原来都是无焰尊者安排。刚刚聂离要是死了，他就得逞了。看到圣穴一交，这无焰尊者更加迫不及待要干掉我了。很好，万里河山图可以源源不断的为我输送天道之力，说不定可以冲击五命境界，也能多一分胜算。我作为聂离的师兄，想要了解一下他的实力，也是人之常情。我已经帮聂离挑选好了对手，二位长老就不必多说。郭怀，你上去测试一下聂离的实力，记得要手下留情。是。郭怀，他可是九命，而且还是无焰尊者精心培养的嫡系，聂离绝对会把他杀掉的。尊者，这万万不可呀！住口！我的斗阶已经暴露，现在要杀聂离，未来再无机会。天云神诀我必须得到。我不打了，听见没？不打了，你赢了，投降了。<笑>尊者，既然学员拒绝比试，那这场就算了吧。这聂离比想象中还要难缠。非要打也可以，但我要穿宝器，我自己的宝器，我凭什么不能用啊？这什么破规矩？不让的话，我就不玩了。大不了我也不进东院了，回西院去。<笑>这么明目张胆的针对聂离，那就不打了呀，足吗？<笑>我倒有点喜欢那小子的性格了。虽然他没什么背景，但你想要打压他，恐怕没那么简单啊。<笑>真正的强者是不会耍这些小手段的。<笑>强者，他不过是天灵院的新生罢了，算什么强者？才天命境界，就把你们这帮权贵搞得这么焦头烂额。我怎么觉得未来你们不一定玩得过他呀？连一场新人间的比试都如此畏惧，就凭你这胆小鬼，也配做天云神尊的弟子？哼，胆小！我才刚到四命境界，你给我安排九命的对手，你敢和武宗打吗？再说，天云神尊主动收我为徒，<笑>你管得着吗？要玩你们自己玩吧。反正东院的水平我已经见识过了，恕不奉陪。东院有岂容你想来就来，想走就走？大家听着，经过调查发现，聂离乃是妖神宗的奸细。
。大家听着，经过调查发现，聂离乃是妖神宗的奸细。我才不得已，需要将这个奸细彻底的清除出去。虽然我的行为确实过激了，但是我对雨神宗的忠诚天地可见。他在发什么疯？啊、这么直接编了个理由，真不要脸！其实无焰尊者才是奸细，他发现聂离的天赋超绝，就想杀了聂离，为妖神宗除掉一个强大的对手。不错，我也可以作证。如果确有其事，为何不把聂离交由宗门审判，却要在这里使用小人手段？血气喷人！你们可有证据？那无焰尊者说聂离是奸细，又有何证据？我李行云可以以人格担保，聂离绝对不是奸细。我也是，我也是。你们。怎么三大世家的子弟都在替他说话？一个来自小玲珑世界，却能让三大世家的嫡系传人如此为他说话，难道不是很蹊跷？这样就能认定奸细吗？几百年了，可有过妖神宗的奸细混入雨神宗？天元神尊信任我，收我为徒，无焰尊者该不会是因为争宠而嫉妒吧？哼，争宠。哈哈哈哈哈！就凭你这个连比武台都不敢上的胆小鬼！哼，我还是那句话，你龙道境敢去挑战武宗级强者，我就敢挑战他。天云。这个聂离，你已经设为弟子了。不错。哎，动作真快啊！近百年来，雨神宗难得见到这么卓绝的天才。宗主大人心动了，您安心教导您的孙儿司徒北炎不就可以了？哎呀，我这孙儿的天赋啊，勉强能突破到武宗境，掌控一方倒是够了。想要成为雨神宗的宗主，带领雨神宗复兴，有点难呢、啊。没想到宗主大人竟是如此看好聂离，不如让他转拜宗主门下吧。君子不夺人所好。<笑>百年之后，雨神宗就要交由这些后辈来掌控了。若是当中有能够独当一面的天才，那我们就放心了。这个聂离，再好好观察观察。对了，无焰尊者和聂离似乎有些矛盾。天元神尊不调解一下吗？后辈之间无谓的纷争，让他们去吧。我们回去吧。聂离，天元师尊，你尽全力跟郭怀较量一番，不必留守，也不用担心。我保你命魂不散。有几位大人想要看看你的实力。几位大人，想必。就是与他在内的雨神宗五巨头了。是，师尊，得到五巨头的认可，可是成为宗主的必要条件。看来我必须要好好表现一番了。喂，我改主意了，我同意参加这第二场比试。哦，师傅，你别冲动。还敢说没有奸情？哎，聂离，你没必要跟他打。他已经九命了，明显就是那无焰尊者派来搞你的。哼，放心，我心里有数。这家伙又有什么坏主意？郭怀，好好的教训教训他，别大意。是。以你的修为，竟然能打到叶虫，不过到此为止了。不打打怎么知道？狂妄的自信。啊两人的气势对撞，竟然都强到了这个程度。就让我看看，到底有多少本事。没有融合妖灵，就已经强到了如此程度。竟然能跟上我的速度，但还是太弱了。这边，啊！等的就是现在。